¿Pero no os dijo de qué se trataba? Bueno, y vuelta a la mula del trigo, que no, Alfonso, que no. Solo nos dijo que estuviéramos aquí a las nueve en punto y santas pascuas. No sé algo grave ha de ser para que madre se ande con tanta reserva, la verdad. Mariana, no nos pongamos en lo peor. Eso es lo mismo, son buenas nuevas. Madre. ¿Qué se trae entre manos? Aguarda un momento, Alfonso, ahora os enteraréis. Sentaos, por favor, que Prado y yo queremos hablar con vosotros. Bueno, resulta que esta tarde la sorprendí revolviendo en los cajones del despacho del Jaral. Estaba robando. Yo no soy una ladrona. Bueno, entonces, ¿qué hacías allí, Prado? Buscaba pruebas, doña Emilia. Pero, ¿pruebas de qué? Cuénteselo cómo me las has contado, Miranda. Yo... Yo crecía solas con mi madre. Mi padre nunca me lastimó, pero siempre trabajaba y apenas me dio una parte del cariño que recibí de ella. Una semana antes de que yo me apareciese por Puente Viejo, ellos sufrieron un accidente de ferrocarril y, y murieron. Él, él falleció al instante. Pero mi madre pudo vivir unos minutos para hablarme. Me contó que mi verdadero padre no era quien yacía a su lado, sino un muchacho del que se enamoró de joven y ya nunca más vio. Me pidió que me encaminara hacia Puente Viejo. Porque solo aquí encontraría mis raíces. Ya que el nombre de aquel muchacho era Ramiro Castañeda. ¿Qué? Pero eso no puede ser cierto. Sí lo es, Alfonso. Tu hermana y yo desde el principio nos pareció una cara muy familiar y además... Tiene pruebas. Anda. ¿En serio? Mirad, esta es la medallita que tenéis todos mis niños. La que te regalé el otro día para tu hijo. Y... y tiene esta carta. Escrita de su puño y letra. 